ты застал эту птицу, которая кричала так? И так делала через каждые пять минут. И она так делала во время шторма, во время грозы, во время... Она, мне кажется, никогда не спала. И Клавдия еще спросила, я говорит, не понимаю, здесь у всех людей же есть ружье, как эта птица еще Это продолжалось, наверное, месяца три, вот пока весь страшный суд шел. Каждые пять минут. Del enano no tengo ni una mata aquí, del que tiene usted allá enfrente. Y mira, ahora que va al hogar, llévese una piocha. No, está bien bonito, ¿eh? Eso es más, está mejor aquí que allá. Un uh, millón de veces. Que salgamos de allá y nos pasamos aquí. Sí, sí, pintados. Está, va a quedar muy bonito. Ese bloque está aquí abajo ya es para la... Este bloque está aquí abajo es ya para todo lo de aquí. ¿De pared? Sí. Supuestamente el, la cantidad de hierro que dijo que íbamos a comprar Era lo que trajimos, pero ah, bien. bien, ¿verdad? Muy bien, le voy a decir a él que se haga Entonces ese dígale que se haga ese diseñito del tamaño como lo quiera. Como... Матушки, вот, из этого храма, пригласили ее расписывать. Вообще, интересуюсь школой, нашим стилем, им понравился, они искали, кто бы им расписывал церковь. И однажды в классе в Мичигане, Матушка Мария была в классе и встретилась с Татьяной, которая преподавала тогда, и предложили как-то начать обсуждение по росписи церкви. Татьяна начал готовить проект. Ей э, периодически кто-то приезжал и помогал расписывать, но в основном Татьяна э, э, вела э, ну, собственный проект с, э, с идеями собственными, делала рисунки и э, приезжали из России, из Америки по, помогать уже практически в росписях. Если покритиковать, здесь много чего. Ну, здесь, да, это орнамент немножко. Он... Грубоват, вообще. Да. Его матушка Мария очень расстроилась, но леса неожиданно убрали, да. даже и я вообще не поняла, ты вот прихожу, их да. нету. Да. И, конечно, вот эти зеленые, если их ослабить, вот там, где ну, они да. едва и два, да, да, да. вот это вот хорошо. А да. там, где они сильные, они сразу да, только здесь грубости. надо было как-то или арку их ослабить. Как бы. Я их это сделала, а потом матушка здесь приходит и говорит, а где монахини-то у тебя? Да. А я забыла, я в рисунке их нарисовала, как раз хорошо да. стала, я так увлеклась. А где? Ну вот пришлось, видите, там фиолетовые. А, вставить. Вставить. Вот здесь. На последний. Синий или да. фиолетовый. Это, это монахи. Это монахи. Она говорит, ты ненавидишь монахи. Так на меня. А я говорю, я говорю, не ненавижу, говорю. Я говорю, забыла. Она говорит, подсознание говорит, да, не спрячь. The monastery was to be just for monastics and our church and uh, what is a monastery in the Orthodox Church that welcomes pilgrims and welcomes people. But then because we accepted the orphanage, which was uh, according to what we think and believe it was God's will for us, so we took over the orphanage. And now we have been building for about uh, four years. Ay, 
The orphanage that uh, is under the Orthodox Church now, here in Guatemala, was founded in 1856. Then it was administered by the founder and then by the Roman Catholic uh, Church uh, sisters. And then it was expropriated by the government. And then after that, it was given to us 12 years ago. So we had been here for about 12 years, 10 years, and then the government came and asked us to take, to take over the orphanage that had been abandoned by the government itself. And that was uh, abandoned and uh, misused. So we had to rebuild the orphanage, and then we started to receive children. We received uh, children for uh, about 11 years, and we received about 1,000 children during those 11 years or 10 years. But in the meanwhile, the government was also making little different uh, laws. Like they accepted that uh, prostitution houses were built around the orphanage in downtown, which is against the law, but they made it legal. And therefore we decided that we would move the children because it was not uh, livable for, uh, to, to be there at night because of the problems that prostitution houses bring. And then we decided to bring the children here to the monastery. Нет, это было бы интересно. Это было бы здорово, красиво, мне понравилось, он так нарисовал. Это, это русская, это где понатыкать цветы, где только можно. Извините за это. Извините за это. А вот с этим пространством, вот у нас, вот смотрите, если вот здесь вот такой орнамент пойдет, ну вот такой, да, вот по полоски, да. вот эти вот белые куски, вот видите, то есть по высоте это будет, ну, все внизу темным закрашено, это то, что пестрит, да, сейчас, а вот белая вот эта полоса, вот Дима предлагает вот райским, да, вот таким вот, типа как... Ну, вот, вот эти части, Вот эти да? куски. Вот эти. Вот эти вот. Вот это. Отсюда до сих пор. Да. Вот. Ну, да, как, типа, как эти пелены. Плоты делали по низу, а тут можно как плоты, но с сразу цветами всякими какие-то, можно не только деревья, а большие какие-то да, элементарные цветы. Цветы, цветы птицы, мы да, тоже, птицы, да. цветы какие-то, на таком общем фоне, бледно какие-то вот, крупные. So the children live with us, not together, but because they have their rooms and their facilities, but uh, we share uh, the church, we share the meals with them, and uh, they are not uh, obliged to come to church, they are invited to come to church. And they are taught all the monastic services because we invite them to share our monastic life in that sense of uh, the services in church. <laughs> When they don't, when when they come to church, there is nothing else that that goes on at the orphanage. There is no TV, there is no radio, there is no programs, there is no school, there is nothing. They cannot uh, entertain themselves any other way. So children like to be where the action is. So they come to church because that's where the action is.
Este en tus horas de tiempo será lo que me suplica. El verbo de Dios, el Padre engendrado antes de los siglos, voluntariamente encarnado de la Virgen en los últimos tiempos, soporta la crucifixión hasta la muerte, ha salvado al hombre inmortal. As soon as the child comes to the hogar, we baptize them in the Orthodox Church with the priest that comes for the, for the week. We program the baptisms. And we also bury them in an Orthodox way. We have buried six babies. The problems are big. Children come with great pain. Children are afraid. They're taken away from their environments, even if it's a poor environment, but it's the environment they know. So they come and they're very afraid and they're very insecure. Many of them cry many days, but then they start realizing this is a nice place. It's like a small paradise for them. No one is going to hurt them. No one is going to beat them. No one is going to do bad things to them. As you say, all our children have uh, big dramas in their short life. They have suffered what is not beaten. Plus, abandonment makes maybe it's the worst suffering. And the other sufferings increase the abandonment. Because if you have suffered, but you have your mommy to console you, well, it's better. But if your mommy is not around to hug you, then things become very bad. Тема, сколько здесь святых то? Ну, мы считали где-то 290 было вот в списке в этом. А когда композицию уже составляли, там я думаю побольше гораздо. Слушай, твой Петр Павел, да? Нет. Нет. Ну, тебе в смысле нужно? Нет. Нет. Я рисовать всегда любила, только когда что-нибудь там рисовала, я не понимала, зачем я это делаю. Вот я там, например, маслом начну писать, вот поставлю этот, как он называется, Альберт, да. Начну, <coughs> целый день потрачу, что-нибудь там намалюю, потом смотрю, думаю, господи, ну все равно ведь не так, все равно оно красивее. И, ну, таланта, видно, нет такого живописного. А потом думаю, ну, ну и что, ну вот и кому это нужно, и вот для чего это все. И вот этот вот вопрос, который для чего это все. И когда я первый раз вот просто вот эти ну, пигменты смешала и вот доску положила, и вот на доску начала там, ну, там рисунок, потом краски. И вот просто вот это вот само ощущение, просто все, вот, знаешь, я поняла что-то, я не знаю, как объяснить. Но даже то, что когда доски касаешься, вот это ощущение какой-то такой правильной устойчивости, что ли, что-то такого настоящего. И главное, что интересно было, что у меня было ощущение все время, что там все уже есть, что ничего не надо придумывать. Ну, а то, наверное. Матушка Мария поехала в класс иконописи, думала, что там Владислав. А там я выхожу вдруг, подмена. Вот, а, замена, то есть, называется. Она говорит это... Я, говорит, конечно, в русских именах не очень понимаю, но говорит, что Владислав это, — это женщина. Я, говорит, такого никак не могла подумать. А потом, когда она первый класс взяла, ей так понравилось, она еще приезжала. А потом она меня позвала сюда просто так, как будто. Ну, приехала. Оказалось, что они 
Не хотели церковь делать иконостас. Очень. А я когда самолет, в самолетку прилетел, у меня первое ощущение было, что я дома. Такие автобусы, как в Советском Союзе. Все такое родное. Они совершенно другие автобусы, но вот ощущение такое. Но здесь сам, знаешь, красиво же. Как тут может не понравиться. И сама матушка Инес. И вообще все это приют. tried we have brought different psychologists even psychiatrists but it does not work it, it, it is not good for the children to open up their lives and their hearts to someone that an hour later will tell you all right I need to leave I'll see you next week what we do here is the church the center of our lives is the church the children start praying early in the morning we also pray vespers in the evening We celebrate the Divine Liturgy, so all the life of the orphanage revolves around the church. What happens is that um, abandonment and, uh, and this type of sufferings and abuses cause damage in the brain. But not, it's not a psychological uh, problem. They cause a physiological problem, because then the brain does not develop the same. So our main thing first is to develop the brain of these children. So we have neurological therapies. The therapy is, um, I, I'll, I'll explain a little bit what the, what the problem in the brain is. The problem in the brain, one of the problems, is that if the child has not been um, correctly uh, stimulated when he's a child, the axes of the brain are not developed. That is developed through uh, some simple, very simple exercises. One of them is uh, it's a round, uh, round board that rotates. So they stand up on the board and they rotate. And there are other, like we have a balance board, but mainly to find the axis is this, and then they have to uh, jump rope. In the side of the, of the offices, we made a slope of grass. Mm -hmm. And then they have to turn to one side, and then they head to the other side and turn to the other side. And that develops the x-axis. And to develop the y-axis, you need the balance board. So the children should, uh, do their, uh, should spend their classes in the balance board, helping the brain 
we discovered that. A normal, well, normal, a child that had, had all that uh, he needed when he was uh, a baby, he would have been uh, taken by the parents and uh, he would have a father that throws him up and gets him down and uh, plays around with him like that. And all those games that naturally parents do with their children. Simple, things. simple very simple things that parents normally do with their children. It's, it's, you know, it just comes out spontaneously games with the children. That is very important for the development of the brain. So when the brain is not developed, then you're going to have a child that is violent, that is going to look for bad friends, because it's a problem. And if plus they have been abandoned, then the abuses that they have received cannot be healed. So here comes the other part. We believe that the only one can really heal the heart is God. So, and they, and they Eventually, they experience it. That's why we invite them to come to church. And, uh, and the Orthodox Church is a very healing church. So they get healed through that. The problem with children that have been abandoned is trust. They, uh, they don't want to trust in no one because their basic trust was, you know, was not kept since they were babies. But basically, if they have that someone and they really want to trust someone, they do come out because they help, they confess, they come to their priests, a special priest that come and the children start to trust, even monastics, the nuns. The, many of the girls come to us, talk to us about their problems. And because of that normal daily cycle of the church, we've seen tremendous healing. We have seen a very beautiful improvement in the children. So I am 100% convinced that all this healing can come and that it is difficult, yes, it is difficult and very painful. The children go out only in outings. They cannot go just by themselves because this is not a safe part of the city. It is very bad outside. There's always bad things happening out in the streets. Uh, we always hear shots. There's a lot of drug dealing outside. And so it, it is very complicated. If we let the children go just like that, that would be dangerous. Parents, I wouldn't say. We don't know many of the fathers. There is a lot of absence of fathers, of responsible fathers. But the mothers, some of them have mothers. So therefore they could not go adopted and they live here. Some of them have come since they were two, three, four years old. Now they are teenagers. Well, we have these two little children, this lady who now comes to the orphanage when there's liturgy. And uh, she fought, she went to the courts, she wanted her children back. So the courts, she hired a lawyer and she told the lawyer she had a house, two floor house. So I asked, uh, when, I, when we were in court, I asked the lawyer, did you go to her house to see? Because I know she doesn't have a house. She lives in the dump. And the lawyer said, mother, I'll tell you the truth. I've never been there. I don't even enter that place because they'll kill me because it's only for, the, those, for the, those who pick the trash. Nobody can enter. So I said, well, why did you help her? Anyway, the courts returned the children. The children were a little bit older. One was seven and the other one was nine. So they learned our phone by heart, my cell phone. And uh, some weeks later, they run away from their house when the mother was completely drunk and with men in the side of the house at midnight and they run to down they, they run to downtown and I get a call from uh, at midnight from a taxi driver and he says I have two children here they are sitting here and they they know your phone number and I say I know who those children are can you please bring them to the orphanage so he brought the children back to the orphanage and since then they have not been the mother came and she wanted to do things to get them back, but never. It was horrible and they, said, no, they don't even want to go and visit her. So she has to come and then she stays there, but uh, sometimes she, she has come a little bit drunk, so we don't let her in and things like that. So it's a boy and a girl and they're big by now. One, two, three. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, y
Ты застал эту птицу, которая кричала так. И так делала через каждые пять минут. И она так делала во время шторма, во время грозы, во время. Она, мне кажется, никогда не спала. И Клавдия еще спросила, я говорит, не понимаю, здесь у всех людей же есть ружье. Как эта птица еще Это продолжалось, наверное, месяца три, вот пока весь страшный суд шел. Каждые пять минут. Supuestamente el hierro, la cantidad de hierro que dijo que íbamos a comprar era lo que trajimos, pero muy bien, bien, ¿verdad? Muy bien, le voy a decir a él que se haga Entonces ese dígale que se haga ese diseñito del tamaño como lo quiere. Como... Матушки, вот, из этого храма пригласили ее расписывать. Вообще, интересуясь школой, нашим стилем, им понравился. Они искали, кто бы им расписывал церковь. И однажды в классе в Мичигане, Матушка Мария была в классе и встретилась с Татьяной, которая преподавала тогда, и предложили как-то начать обсуждение по росписи церкви. Татьяна начала готовить проект. Ей э, периодически кто-то приезжал и помогал расписывать, но в основном Татьяна э, э, вела э, ну, собственный проект с, э, с идеями собственными, делала рисунки и э, приезжали из России, из Америки по, помогать уже практически в росписях. 
Критиковать здесь много чего. Ну, здесь, да, это важно немножко. Он... Грубоват, вообще. Да. Его матушка Мария очень расстроилась, но леса неожиданно убрали, да. даже и я вообще не поняла, ты вот прихожу, их да. нету. Да. И, конечно, вот эти зеленые, если их ослабить, вот там, где ну, они да. едва и два, да, да, да. вот это вот хорошо. А да. там, где они сильные, они сразу да. только здесь громкости. надо было как-то или арку и их ослабить. Как бы. Я их это сделала, а потом матушка здесь приходит и говорит, а где монахини-то у тебя? Да. А я забыла, я в рисунке их нарисовала, как раз хорошо да. стала, я так увлеклась. А где? Ну вот пришлось, видите, там фиолетовые. А, вставить. Вставить. Вот здесь На последний. Синий, да. это, это монахи. Это монахи. Она говорит, ты ненавидишь монахинь. Так на меня. А я говорю, я говорю, не ненавижу, говорю. Я говорю, забыла. Она говорит, подсознание говорит, да, не спрячь. The monastery was to be just for monastics and our church and uh, what is a monastery in the Orthodox Church that welcomes pilgrims and welcomes people. But then because we accepted the orphanage, which was uh, according to what we think and believe it was God's will for us. So we took over the orphanage and now we have been building for about uh, four years. The orphanage that uh, is under the Orthodox Church now, here in Guatemala, was founded in 1856. Then it was administered by the founder and then by the Roman Catholic uh, Church uh, sisters. And then it was expropriated by the government. And then after that, it was given to us 12 years ago. So we had been here for about 12 years, 10 years, and then the government came and asked us to take, to take over the orphanage that had been abandoned by the government itself and that was uh, abandoned and uh, misused. So we had to rebuild the orphanage, and then we started to receive children. We received uh, children for uh, about 11 years, and we received about 1,000 children during those 11 years or 10 years. But in the meanwhile, the government was also making little different uh, laws. Like they accepted that uh, prostitution houses were built around the orphanage in downtown, which is against the law, but they made it legal. And therefore we decided that we would move the children because it was not uh, livable for, uh, to, to be there at night because of the problems that prostitution houses bring. And then we decided to bring the children here to the monastery. Первая идея на столбах поставить вот в 
а по темам. То есть, например, четыре воины, потом четыре целителя. целителя потом целителя. Но матушки не одобряли. А просто просто грязнее. Вот и воин Четыре. Нет, это было бы интересно. Это было бы здорово, красиво, мне понравилось, он так нарисовал. Это, это русская это идея понатыкать цветы, где только можно. Извините за это. Извините за это. А вот с этим пространством, вот у нас, вот, смотрите, если вот здесь вот такой орнамент пойдет, ну вот такой, да, вот по полоски, да. вот эти вот белые куски, вот видите, то есть по высоте это будет, ну, все внизу темным закрашено, это то, что пестрит, да, сейчас, а вот белая вот эта полоса, вот Дима предлагает вот райским, да, вот таким вот, типа как... Ну, вот, вот эти части, Вот эти да? куски. Вот эти. Вот эти. Вот это. Отсюда до сих пор. Да. Вот. Ну, да, как, типа, как эти пелены плоты делали по низу, а тут можно как плоты, но с сразу цветами всякими какие-то, можно не только деревья, а большие какие-то да, элементарные цветы. Цветы, цветы птицы, мы да, тоже, птицы, да. цветы какие-то, на таком общем фоне, бледно какие-то вот, крупные. So the children live with us, not together, but because they have their rooms and their facilities, but uh, we share uh, the church, we share the meals, with them, and uh, they are not uh, obliged to come to church, they are invited to come to church. And they are taught all the monastic services because we invite them to share our monastic life in that sense of uh, the services in church. <laughs> When they don't, when when they come to church, there is nothing else that that goes on at the orphanage. There are no TV, there's no radio, there's no programs, there's no school, there's nothing. They cannot uh, entertain themselves any other way. So children like to be where the action is. So they come to church because that's where the action is. As soon as the child comes to the hogar, we baptize them in the Orthodox Church with the priest that comes for the, for the week. We program the baptisms. And we also bury them in an Orthodox way. We have buried six babies. Problems are big. Children come with great pain. Children are afraid. They're taken away from their environments, even if it's a poor environment, but it's the environment they know. So they come and they're very afraid and they're very insecure. Many of them cry many days, but then they start realizing this is a nice place. It's like a small paradise for them. No one is going to hurt them. No one is going to beat them. No one is going to do bad things to them. As you say, all our children have uh, big dramas in their short life. 
they have suffered what is not written. Plus abandonment makes, maybe it's the worst suffering. And the other sufferings increase the abandonment. Because if you have suffered, but you have your mommy to console you, well, it's better. But if your mommy is not around to hug you, then things become very bad.